एक ये है कि जात से हो वो नेमत दे या ना दे आला हजरत ने अपने कलाम में इन तमाम सूरतों को बयान किया है आपने फरमाया कि जन्नत दे न दे बोलिए क्या न दे तेरी रोयत हो खैर से तेरी रोयत हो खैर से ये शहद हो तो किस को परवाह शकर की है बोलिए ये शहद हो तो किस को परवाह शकर की है जन्नत अल्लाह की एक नमत है तो आला फरमा रहे हैं कि आप जन्नत दें या न दें या रसूल सल्ला वसम तेरी रोयत हो खैर से या रसूल आपका दीदार हो जाए ये काफ़ी है तो यहाँ आला हजरत की निगाह जन्नत पर नहीं है जन्नत दे या न दे नमत मिले या न मिले बस दीदार हो जाए तो ये ज़ात से मोहब्बत है ये ज़ात से मोहब्बत है फिर फरमाते हैं कि अगर किसी को शहद मिले शहद जानते हैं ना आप जी मेल बोलते हैं क्या बोलते हैं जी मेल हाँ तो उसको शकर की क्या हाजत है यानी हुजूर का दीदार हो जाए तो फिर आशिक को जन्नत की क्या हाजत है यानी हुजूर का दीदार ये शहद है शहद की तरह है और जन्नत भी मीठी है लेकिन वो शकर की तरह है आप समझ गए और भी हैं आपके कलाम लेकिन ये बहुत खूबसूरत कलाम है मेरे साथ फिर पढ़ें जन्नत दे न दे तेरी रोयत हो खैर से ये शहद हो तो किसे परवाह शकर की है सही ये मोहब्बत मजबूत होती है क्योंकि उसमें निगाह नमत पे नहीं होती मुन एम पर होती है नमत देने वाले पे होती है वो नमत देता है तब भी मोहब्बत होती है वो नमत वापस ले लेता है तब भी मोहब्बत होती है इमाम हसन को ले लें आप इमाम हुसैन को ले लें शहदाय करबला को ले लें अल्लाह ने इमाम हसन रदी अल्लाह तु को खिलाफत दी हज़रत अलीमरतज़ा रदी अल्लाह के बाद वो खलीफा बने और खिलाफत उनका हक था खलीफा का जो मैार है उस पर वो पूरा उतरते थे अल्लाह की नमत है खिलाफत लेकिन आपने उम्मत को यूनाइट रखने के लिए कि उम्मत में डिवीज़न ना हो वो खिलाफत महबूब मुस्तफ़ा कातिब वही मुस्तफ़ा सैदुना वसनदुना अमीर माविया रदी अल्लाह तु को दी खिलाफत अल्लाह की नमत वो थी तब भी अल्लाह से हसन की मोहब्बत कामिल थी खिलाफत अल्लाह की नमत अमीर माविया को दी तब भी उनकी मोहब्बत अल्लाह से बोलिए कामिल इस तरह जिंदगी सेहत हेल्थ ये अल्लाह की एक नमत है तंदरुस्ती अल्लाह की एक नमत है इमाम हसन और रदी अल्लाह तु जब तक तंदरुस्त रहे तोाना रहे नमत रही तब भी अल्लाह से वालहाना मोहम्मद जब आपको पॉइजन दिया गया जहर दिया गया तो जाहिर है कि पॉइजन के बाद फिर वो सेहत कहाँ होती तो नमत अल्लाह ने सेहत की यूं ले ली फिर भी अल्लाह से मोहब्बत हसन की ने दुआ दी थी इमाम हसन को कि अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं तू भी हसन से मोहब्बत कर यहां तो हम रसूल की मोहब्बत की बात कर रहे हैं और अल्लाह की 
محبت کی بھی بات کر رہے ہیں حضور اپنی محبت اور اللہ کی محبت کی بات کر رہے ہیں حضرت حسن سے تو امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کو لے لے جب وہ قد خرج الحسین وہو یعلم انہو سیقتل ویقتل احباؤہو واسدقاؤہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے حال میں روانہ ہوئے کہ آپ کو یقین تھا آپ جانتے تھے کہ آپ بھی شہید ہوں گے آپ کے جانے سار بھی شہید ہوں گے اس کے باوجود روانہ ہوئے اور سوا امام زیر العابدین کے خاندان نبوت کے تمام افراد شہید ہوئے اتنی کثیر تعداد میں زیادہ تعداد میں لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی اللہ سے محبت کم نہ ہوئی زیادہ ہوئی کیوں اس لیے کہ اولاد ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں باباپ ہے خاندان ہیں دوست ہیں مرید ہیں متقد ہیں متوصل ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے جب تک ہے تب بھی محبت ہے اور یہ واپس لے لے تب بھی محبت ہے آج ہمارا اور سوسائیٹی کا پروبلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے رسول اللہ سے اولیاء سے اور اہل اللہ سے محبت میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں پرسنل انٹریس ہماری محبت کی بنیاد آج پرسنل انٹریس پر ہے چاہے وہ علماء سے ہو پیران احزام سے ہو میں اپنے جوسوں کی بات کر رہا ہوں اگر پرسنل انٹریس پیٹرک ہوا تو آپ اپنے پیر کامل کی بھی محبت دے بھول جاتے ہیں والم جس کے ہاتھ پاؤں چومہ کرتے تھے اسے سے سلام تک گوارہ نہیں کرتے کیونکہ محبت ذات کی وجہ سے نہیں تھی اس پرسنل انٹریس کی بیس پہ تھی چلے انسان سے ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر اللہ سے ایسا ہو تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے بس اوقات ایک تکلیف پہنچے تو ارے اللہ نے مجھے ہی دیکھا ہے مجھے ہی تکلیف دیتا ہے یہی ہے فلان تو ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان کیوں کوئی بیمار نہیں ہوا فلان کیوں ایسا نہیں ہوا نادان اس نے ایک تکلیف دی ہے لیکن اب بھی کاؤنٹ لیس نعمت تیرے جسم ہر سانس میں موجود ہے تو ایک تکلیف کو دے رکھتا ہے اور ہزار رہا نعمتیں جو اللہ کی انہیں بھول جاتا ہے آپ ذرا امام حسین کا اللہ سے محبت کا باپ پڑھ لیں رسول اللہ سے محبت کا باپ پڑھ لیں کہ حادث ہے کربلا سے پہلے جو محبت تھی امام حسین کی محبت اللہ سے اور رسول سے بڑی ہے زیادہ ہوئی ہے کیوں اس لیے کہ اس کی بنیاد نعمت پہ نہ تھی کسی مفاد پہ نہ تھی ذات پہ تھی تو جب ذات ہمیشہ ہے تو پھر محبت بھی ہمیشہ ہے ذات ہمیشہ ہے تو محبت بھی ہمیشہ ہے اور اللہ کے علیاء میں سے شبلی ہوئے ہیں بہت بڑے ولی ہیں امام غزالی لکھتے ہیں امام کاشفت القلوم میں کیونکہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ نحن نحب کا We love you. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے پتر اٹھائے اور ان کو مارنے لگے جب ان کو پتر لگے تو وہ سب بھاگنے لگے تو آپ نے فرما یہ کیسی محبت ہے تم میری اتنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے تکلیف آئی تو تم مجھے چھوڑ کے دوڑتے چلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ محبت ہے کیونکہ عارف ولی زاہد تھے تو وہ اس اقزام پر اسے سمجھانا چاہ رہے تھے اللہ کی محبت رسول اللہ سے محبت تکلیف میں زیادہ ہونی چاہیے جب زیادہ ہوگی تو اس سے آپ کی تکلیف کم ہوگی آپ کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا 
آپ کی اس تکلیف کو اللہ سکون میں راحت میں بدل دے گا لیکن اگر آپ کمپلین شروع کریں گے شکوا شروع کریں گے وہ بھی اللہ سے رسول اللہ سے تو پھر تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا آپ مجھے کوئی ایک سنگل ورڈ بھی امام حسین کا دکھائیں جو انہوں نے کمپلین کی ہو اللہ سے کہ مولا تو نے مجھے مسافر بنایا میں تو تبلیغ کے لیے آیا تھا میں تو ایک دائی عالم کی حیثیت سے آیا تھا میں تو ایک مسئلے کی حیثیت سے آیا تھا اور تو نے سارا خاندان مجھ سے لے لیا یہاں تک کہ میری کی جان بھی لے لی ماز اللہ یہ کلمات کبھی سننے آپ نے امام حسین کے نہیں کیوں اس لیے کہ حسین کی محبت اللہ کے ذات سے تھی ذات سے جب محبت ہوتی ہے تو وہ نعمت دے تب بھی محبت تھے نعمت واپس لے لے تب بھی محبت تھے بلکہ جان ایک نعمت ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس لیے تو آرال فرماتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جان فیدہ پڑھ پڑھیں کرو تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی جی کرو کیا کرو جانے امام حسین رضی اللہ عنہ نے زبان حال سے یہ پڑھایا ہے خال کی بات نہیں کر رہا ورنہ آپ کہیں گے آلہ حضرت کا کلام تو صدیوں بعد آیا ہے حال کی زبان ہر زمانے میں ہوتی ہے جان تو دے دے دی امام حسین نے لیکن انہوں نے دل ان کی وش یہی تھی کہ کاش یہ جہاں ایک نہ ہوتی دو جہاں ہوتے تو جہاں بھی مولا تیرے نام آپ تو سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو لٹایا آشق تو خاندان نہیں وہ دو جہاں کی بات کرتا ہے اس کی دو جہاں کی بات کرتا ہے اور دو جہاں کی بات بھی نہیں کرتا کروڑوں جہاں کی بات کرتے ہیں ملینز بلینز ورڈز کروڑوں جہاں لیکن کروڑوں جہاں ہیں ہی آلہ حضرت کے کلام میں ایسی بات نہیں ہوتی جو امپوسیبل ہو تو شکمہ نہیں تھا آج آپ کی زندگی میں اللہ سے زیادہ تھا کمپلین یہ کیا کرتوت آپ کے ہیں اور آپ نے سبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اللہ سے رسول سے بغیر کسی لالچ کے اور پرسنل انٹرس کے محبت کیجئے اچھا یہ زاویہ ہو گیا محبت کی دوسرے زاویہ سے سیوی دو قسمیں ہیں ایک اللہ سے محبت تھے برائے راست ایک اللہ سے محبت تھے رسول اللہ کی وسیلے سے تو کون ہے جو اللہ سے برارا راس محبت کا دعویٰ کرے کلیدی میں نے پڑھا تھا اللہ نے کہا فرما قول ان کنتو تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی مجھے فولو کرو تو وسیلہ آگیا بیچ میں نہیں آیا آیا نہیں آیا قول ان کنتم تحبونی اے محبوب او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب اے محبوب اے محبوب اس کے بعد یہ نہیں آیا فاحبونی دے میں لوگ میں یہ نہیں آیا قرآن میں یہ نہیں ہے ان کنتم تحبون اللہ فاحب اللہ اے محبوب 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 If you love Allah, then follow me, Rasulullah. Why? Why? It's like that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko follow karna, Rasulullah se mohabbat karna, ye Allah ki mohabbat ka wasila hai. To aap mullah ko bata ra dhe ke direct mohabbat ki baat to Allah ni bhi nahi ki hai. تو اللہ سے محبت کا وسیلہ یا رسول اللہ سے محبت اور رسول اللہ سے محبت کا وسیلہ صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت 
زینہ آپ جانتے ہیں زینہ سیڑھی جانتے ہیں آپ سیڑھی سیڑھی نہیں جانتے لسکالیہ بلتے ہیں کیا بلتے ہیں لسکالیہ 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 جانتے ہیں آپ وہ وسیلہ ہے چھت پہ جانے کے لیے چھت پہ جانے کے لیے تو آپ کے پاس لفٹ نہ ہو یہ سیڑھیاں نہ ہو تو آپ چھت پہ جا سکتے ہیں بولیے نہیں جا جا سکتے تو جب آپ اس چھت پہ نہیں جا سکتے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چھت پہ کیسے جا جا سکتے ہیں ہائی یہ بھی ہے اور ہائی وہ بھی ہے بلند یہ بھی ہے بلند وہ بھی ہے تو اصحاب رسول اہل بیت رسول یہ وسیلہ ہے زینہ ہے محبت رسول اللہ کے لئے اور رسول اللہ کی محبت پھر وسیلہ ہے اللہ کی محبت کے لئے حدیث پاک بتا کے کفتگو ختم کر رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمته کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت دیتا ہے میں نے کہا کہ محبت دو طرح کی ہے ایک یہ ہے کہ نعمت دے تب محبت ایک یہ ہے کہ نعمت دے یا نہ دے حضور کو معلوم تھا نا ہم کمزور لوگ ہیں ہم محبت کے اس ہائی لیول پہ بڑے مشکل سے باز باز ہوں گے اس لیے حضور نے ابتدائی منزل کی بات کی ہے کیا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمت دیتا ہے کھلاتا پلاتا ہے وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اور میرے اہلِ بیت سے محبت کرو اس لیے کہ اہلِ بیت میرے محبوب ہیں تو حضور علیہ السلام نے یہاں آپ کو وسیلہ دے دیا وسیلہ محبت اہلِ بیت اور صحابہ سے محبت یہ رسول اللہ کی محبت کا وسیلہ ہے پھر رسول اللہ کی محبت اللہ سے محبت کا وسیلہ ہے اور اس کو عالی عزت نے بیان کیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں میں نہیں میرا تیرا نہیں سمجھے میں جو نکال رہا ہوں اس سے آپ اس کو سمجھے کہ جب آپ نے محبت کی اہل بیت سے صحابہ سے ان کے تھرو پھر رسول اللہ سے پھر رسول اللہ کے تھرو اور وسیلے سے اللہ سے تو آپ محب ہو گئے کیا ہو گئے محب ہو گئے اور جب وہ جواب میں محبت کریں گے تو پھر آپ محبوب ہو جائیں گے اور جب محبوب ہو گئے تو پھر محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا پھر یہ میرا تیرا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ فلان کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک سلسلہ محبیت اور محبوبیت نہ ہو جب سلسلہ محبوبیت اور محبیت ہوتی ہے تو پھر وہ صحابہ کی محبت نہیں رسول اللہ کی ہوتی ہے اہل بیت کی نہیں رسول اللہ کی ہوتی ہے حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی نہیں وہ رسول اللہ کی محبت پھر وہ رسول اللہ کی نہیں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت جو ہم نے کہا فلان کی محبت فلان کی محبت وہ ساری محبتیں یک جا ہو کر حب مصطفیٰ حب ویلاہی میں تبدیل ہو گئی یہی اہل سنت کا مذہب محذب ہے اللہ تعالیٰ اسی پہ خاتمہ تا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانی رحمت پی لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی لام شمعی بزمی ایک میرا ہی رحمت پی دعوا نہیں شاہ کی ساری امت دور و نزدی سننے والی وہ کان کانی لالی کرامت سیدہ زاہیدہ عبیدہ طاہیرہ 
جانی احمد کی راحت کتنے بھکرے ہوئے ہے مدینے کے پھول کر بلا تیری قسمت اپنے بچوں کو بھی جس نے قربا کیا اس شہید محبت مرشدی شاہ احمد رضا خرزا فیض یابی کا بلاتی ہے سارزا ساتھ خطر بھی ہو زمزم آخارزا جب کے خدمت کے قدسی کہے ہارزا مصطفیٰ جانی رحمت اللہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی علی سیدنا محمد و بارک سلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ برحمتکہ یا